Det her det er et bevis for brøkreglen, øh, hvor at vi altså differentierer en brøk, som bliver til h mærke af x er lige med f mærke af x gange g af x minus f af x gange med g mærke af x divideret med g af x i anden. Og til beviset bruges der tre hjælpesætninger. Der bruges produktreglen, sammensat funktion og differentiation af funktionen 1 over x. Ryggen, som skal differentieres, hedder h af x er lige med f af x over g af x, hvorom der gælder, at g af x er forskellig fra 0. Denne brøk kan også skrives som h af x er lige med f af x gange med 1 over g af x. Til at differentiere bruges produktreglen, da f af x ganges med 1 over g af x. Dette udtryk kan så differentieres til h mærke af x. Det giver så f mærke af x gange med 1 over g af x. Dette plusses så med f af x, hvor efter vi skal differentiere 1 over g af x hvor til der bruges en hjælpesætning for sammensatte funktioner. Udtrykket 1 over gx kan altså opdeles i en ydre og en indre funktion, hvis man tager udgangspunkt i hjælpesætningen for sammensatte funktioner. Den ydre hedder y er lige med 1 over i, og den indre hedder i er lige med g af x. Udtrykket 1 over g af x mærke kan differentieres ved y mærke gange i mærke, hvor at y differentieres ved at bruge reglen for differentiation af e over x. Det bliver dermed differentieret til minus 1 over i anden gange g mærke af x. Da i også skal skrives som g af x, kan udtrykket også skrives som minus 1 over g af x i anden gange med g mærke af x. Dette udtryk indsættes nu i ligningen. Udtrykket kan nu reduceres sådan, at f mærke af x ganges ind i parentesen og op i tælleren. Der kommer så til at stå f mærke af x divideret med g af x. f af x ganges nu op i tælleren, og der står plus gange minus, bliver det altså minus. f af x og g mærke af x ganges op i tælleren. Brøken kommer altså til at hedde f af x gange g mærke af x divideret med g af x i n. Udtrykket f mærke af x divideret med g af x forlænges nu med g af x i både tæller og nævner. Den anden brøk føres bare lige ned. Den første brøk kan nu reduceres, således at der i nævneren står g af x i n. Den anden brøk føres igen bare ned.
da de to brygger nu har fællesnævner, så kan de altså sættes på en fælles brygstreg. Der kommer derfor til at stå f mærke af x gange g af x minus f af x gange med g mærke af x divideret med g af x i anden. Og beviset er her med før q e d